Esto, hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. El acorde de hoy es Re suspendido segunda, o mejor dicho, Re con segunda sustituida. Sabéis que mucha gente llama a estos acordes suspendidos, pero yo no estoy del todo de acuerdo con esta definición. ¿Cómo? Ya que cuando estoy utilizando un acorde de sus 2 o de sus 4, lo que estoy es sustituyendo el tercer grado por un grado 2 o un grado 4. Pero como todo el mundo los llama acordes suspendidos, pues no voy a ser yo menos. Así que lo dicho. Vamos a ver cómo se hace un Re suspendido segunda o un Re con la segunda sustituida. Como ya sabéis, un acorde son tres o más notas que sonando juntas forman un contexto armónico. En el caso de un acorde de segunda sustituida o un acorde de suspendido segunda, no tenemos tercer grado, ¿vale? Entonces no podemos hablar de acorde mayor o menor. Este acorde no tiene modo, por así decirlo. Podría sustituir tanto un acorde de re mayor como un acorde de re menor indistintamente. Sonaría igual de bien. Así que podemos decir que este tipo de acordes no tienen modalidad. Los acordes de segunda sustituida o los acordes suspendidos segunda se suelen utilizar para avisar el cambio hacia otro acorde, pero la realidad es que ciertos grupos de rock clásico y de metal clásico lo utilizan sencillamente para darle un poco más de belleza armónica a, a, al acorde. Iron Maiden, por ejemplo, lo utiliza muchísimo de ese modo. A mí me encanta, la verdad. Están utilizando este acorde de suspendido segunda o de segunda sustituida como si fuera un acorde mayor o menor según convenga, sin ninguna intención de, de hacer tensión-resolución, o sea, sen sencillamente para que suene así. Porque le da como una cierta belleza, oye. Bueno, ahora que tenemos más o menos claro de qué va esto, vamos a ver tres maneras de hacer este acorde. La primera manera, que sería la más habitual, es con tónica en quinta cuerda. Por lo tanto, nos vamos con el dedo 1 al traste 5 de la quinta cuerda. Ahí colocamos una cejilla, ¿vale? Y con el dedo 3 hacemos traste 7 de la cuarta y con el dedo 4 traste 7 de la tercera. Tocamos estas cinco cuerdas y la sexta no se toca, ¿vale? Vale, la segunda posición la vamos a hacer con tónica en la sexta cuerda. Para ello vamos a coger nuestro dedo 2 y nos vamos a ir al traste 10, que es donde tenemos el re, en la sexta cuerda, ¿vale? Con el dedo 3, traste 12, quinta cuerda. Con el dedo 4, traste 12, cuarta cuerda. Aquí tenemos nuestro acorde de re quinta. Y ahora le añadimos esa segunda. Con el dedo 1, en el traste 9 de la cuarta. Y en último lugar, he dejado el open short. Haríamos el re al aire, que es re en la cuarta cuerda. Y luego haríamos, por ejemplo, dedo 1, traste 2, cuerda 3. Dedo 2 traste 3, cuerda 2, y dejamos la primera al aire. Obviamente no es obligatorio utilizar estos dedos. Por ejemplo, si nosotros hacemos un Re mayor normal y le quitamos el dedo 2, volvemos a hacer ese Re suspendido segunda. Entonces, si lo que estamos es adornando... estaría más que justificado utilizar esta posición de dedos. Y aquí lo tenéis, acorde de Re suspendido segunda o de Re con la segunda sustituida. Vale, sed buenos.